بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماضی کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسین خان آج کے پروگرام میں میرے ساتھ عبد الرافع رسول صاحب ہیں رافع صاحب بیس سالہ جنگ کے بعد افغان طالبان نے بالآخر سپر پاور امریکہ سمیت پوری دنیا کو جھکنے پر مجبور کیا جدید اسلحہ سے لیس عالمی طاقتیں آخر کار طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئی اور امن معاہدہ طائے پایا آپ کے خیال میں یہ امن معاہدہ کتنا مؤثر رہے گا اور عالمی اسلام کے لیے اس میں کیا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ ایک سپر پاور اور پوری دنیا کو طالبان نے جکایا اور وہ آماد صلح ہوئے لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایمان کی حالت میں ہم نے دو سپر پاورز کو مجاہدین کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا اور مجاہدین کے سامنے حزیمت انہیں اٹھانا پڑی ایک سپر پاور جو سویت یونین کہلاتا تھا وہ نائنٹین ایٹی نائن میں افغان مجاہدین کے سامنے جھک گیا اور انہوں نے فیبروری کا مہینہ تھا یہی فیبروری کا مہینہ جس میں آج امریکہ اور طالبان نے معاہدہ کیا یہی فیبروری تھا یہی فروری تھا پندرہ فروری کو سویت یونین کے میخیل گورباچوف نے مجاہدین کے سامنے ہتھیار ڈالے اور اپنی شکست تسلیم کر لی اور اپنی جائرہ فوج کو واپس بلا لیا اور ہم الحمدللہ وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ہمارے ان آنکھوں نے وہ سارا منظر دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ مجاہدین افغان کو ہم کنار کیا اور وقت کی سپر پاور کو شکست سے لت پت کر دیا اور دوسرا آج کا جو سلسلہ ہے جو معاملہ ہے جو کاروائی ہے وہ بھی الحمدللہ ایمان کی حالت میں ہم نے دیکھ لیا ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا کہ جب انتیس فروری دو ہزار بیس کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین افغان کو نصرت اور مدد سے نوازا اور وقت کی سپر پاور امریکہ شکست سے لت پت ہوا اور طالبان کے ساتھ ان طالبان کے ساتھ ان طالبان رہنماؤں کے ساتھ جن کو قید بند کر دیا گیا تھا جنہیں زنجیریں پہنائی گئی تھیں جنہیں اکوبت خانوں میں ڈالا گیا تھا جن کے ساتھ ناراوا سلوک کیا گیا تھا جنہیں دہشت گرد قرار دیا گیا تھا اور جنہیں گوار اور اجڑ لوگ قرار دیا گیا تھا اور جنہیں نافہم لوگ قرار دیا گیا تھا ان کے سامنے آج اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو ایک وقت کی سپر پاور کو اثر حاضر کی سپر پاور کو شکست تسلیم کرنے کے لیے ہمارے سامنے لایا اور قطر کے دارالحکومت دوہا میں دونوں ایک وقت کی سپر پاور اور دوسرے نہتے بے سر و سامانی کے ساتھ انیس سال تک سپر پاور ہی نہیں جس طرح آپ نے فرمایا پوری دنیا کے خلاف وہ نہتے لڑے پوری دنیا سپر پاور کے ساتھ تھی اور یہ نہتے بے سر و سمانی کے ساتھ لڑتے رہے بالآخر انہوں نے سپر پاور کو جکایا اور پوری دنیا کو جکایا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دونوں منظر دیکھے اب آپ نے جس طرح سوال کیا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں عالم اسلام پر اور یہ کتنا مؤثر رہے گا یہ جو امن معاہدہ ہوا پہلے میں آپ کو بتا دوں گا امن معاہدے کے حوالے سے طالبان یک رخ اور مخلص تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امریکہ کی نیت کو دیکھنا ہوگا اور اس خطے میں سب سے بڑا شیطان جو موجود ہے وہ بھارت ہے اس کی شر انگیزی کو دیکھنا ہوگا اگر امریکہ کی نیت پر خلوص نکلی اور اگر شر انگیز بھارت نے تمام شرارتیں ترک کر دی تب میں یہ کہوں گا کہ یہ امن معاہدہ کامیاب رہے گا 
کیونکہ طالبان تو مخلص ہیں ان کے ترجمانوں نے ان کے قائدین نے بالکل صحیح طور پر بجا طور پر فرمایا ہم نے معاہدہ کر لیا یہاں سے جارح فوج غیر ملکی فوج نکلے گی اور پھر اسی طرح افغانستان امن کا گہوارہ بن جائے گا جس طرح امارت اسلامی کے دوران یہ سارا افغانستان امن کا گہوارہ تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس خطے کا جو بڑا شیطان ہے اس کی جو دہشت گرد انٹیلیجنس ہے راہ ممکن ہے بلکہ ہمیں اس پر یقین بھی ہے اس کے کرتو دیکھ کے راہ تمام ان انٹیلیجنس اداروں سے ملے گی جو اس وقت کام کر رہی ہے افغانستان میں مل کے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ اس معاہدے کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہمیں یقین ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ امن معاہدہ بالکل کامیاب اور کامرہ رہے گا لیکن اگر اس شیطان نے شیطانیت اختیار کر لی اور شر انگیز کاروائیاں اس نے پھر کی تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو آپ نے صرف ایک دن کے بعد بلکہ چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد افغان کٹ پتلی صدر کا بیان سنا ہوگا کہ ہم نے اس معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں رکھی ہے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہے کوئی ایسی بات نہیں رکھی ہے جس کے ہم اس طرح پابند ہوں گے کہ ہم طالبان کے اسیران کو رہا کریں گے حالانکہ یہ کنفرم بات ہے یہ تو معاملہ طے ہو چکا ہے کہ کٹ پتلی انتظامیہ افغانستان کی طالبان کے اسیران کو رہا کرے گی اور طالبان کے پاس بھی جتنے اسیران ہیں وہ ان کو رہا کریں گے مجھے لگ رہا ہے میں محسوس کر رہا ہوں شاید دہلی سے فون کھٹکا مودی نے اشرف گنیب کو فون پر کہہ دیا یار اگر یہ امن معاہدہ کامیاب ہوا تو مجھے یہاں سے بوریا بسترہ لپیٹ کر مجھے واپس آنا پڑے گا دہلی لہذا آپ پر یہ منحصر ہے آپ اس کو کامیاب نہ ہونے گئے لہذا جس طرح آپ فرما رہے کہ کتنا موثر ہوگا کتنا کامیاب ہوگا یہ تو اب امریکہ پر منحصر ہے اور خطے کے شیطان بھارت پر منحصر ہے مجاہدین تو مخلص ہے عالم اسلام کے لیے اس میں جو درس جو سبق پنہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی غیرت اپنی حریت اپنی آزادی اپنی عزت و ناموس اور اپنے عقیدے اور ایمان کے لیے آپ جب تک جہد مسلسل پر یقین رکھیں گے اور جہد مسلسل کرتے رہیں گے کوئی دنیا کی سپر پاور آپ کو زیر نہیں کر سکتی اس میں عالم اسلام کے لیے یہ سبق پنہا ہے کہ عالم اسلام کو متحد ہونا ہے عالم اسلام کو اپنی جہد مسلسل پر یقین رکھنا ہے اور جب عالم اسلام اسی طرح جہد مسلسل اختیار کرے گی جس طرح نہتے اور بے سر سمانی کے عالم میں افغان طالبان نے اپنے جد و جہد جاری رکھی تو پھر عالم اسلام کو کوئی جکا نہیں سکتا لیکن ہمیں لگ رہا ہے عالم اسلام کی بات بات کی بولیاں ہیں اور عالم اسلام پر جو ٹولہ مسلط ہے حکمرانوں کا ان میں غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے ان میں جرت ایمانی کہاں کاش ان میں جرت ایمانی ہوتی اور ان میں اسلامی غیرت ہوتی تو آج یہ صورتحال ہمیں نہ دیکھنی پڑتی جو پورے عالم اسلام کی ہے لہذا عالم اسلام کے لیے آئٹم بم کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اور اپنی فوج اگر سٹرانگ ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن اس سب کے درمیان جو اہم چیز ہے وہ ایمانی غیرت اور وہ جہد مسلسل اہم چیز ہے اور اس جہد مسلسل اور ایمانی غیرت کے سامنے جدید دور کی مشینیں جدید دور کے آدش اسلحہ جدید دور کے ہتھیار اور جدید دور کی ٹیکنالوجی اس کی کوئی حیثیت نہیں ایمان کے مقابلے میں جو الحمدللہ طالبان نے ثابت کر دیا یہ ہمارے لیے عالم اسلام کے کے لیے اور اسلامی تحریکوں کے لیے اس میں یہ سبق پنہا ہے اچھا رافع صاحب گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا جن نمودار ہو چکا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں وہ جن بے قابو ہو چکا ہے ہندو داشت گردوں نے دہلی میں مسلمانوں کے سینکڑوں گھروں اور ان کی دکانوں کو جلا دیا لاتعداد مساجد اور مدارس کو ندر کر دیا گیا 
لاتعداد مسلمانوں کو شہید کیا گیا المیہ یہ ہے کہ مودی کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پولیس عدلیہ میڈیا اس گناونے کھیل کا حصہ ہیں سوال یہ ہے کہ بھارتی مسلمان کہاں جائیں اور کس سے فریاد کریں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مودی کی سرپرستی میں دہلی کے مسلمانوں کو جلایا گیا اور ان کی مساجد کو نظر آتش کر دیا لیکن میں اس میں یہ اضافہ کرتا چلوں یہ مودی کے گجرات کا رپلے تھا جس طرح وزیر اعلیٰ تھا مودی گجرات میں اور تین ہزار مسلمانوں کو قتل کیا گیا تین ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا لاتعداد گھر اس وقت جلائے گئے مساجد مدارس کو نظر آتش کر دیا گیا آج جب وہی قاتل مودی وہی کسائی مودی بھارت کا وزیر اعظم ہے تو بھارت کی راجدھانی دلی میں تو یہ ہونا ہی ہے جب دلی کا جو سربراہ ہے پورے بھارت کا وہ جب دلی میں برا جمع ہو تو دلی میں امن کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور دہلی جو ہے اس میں امن کیسے قائم رہ سکتا ہے یہ یقیناً مودی کی ایک مرسب بندی ہے اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے تمام گنڈے نمائندے اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے دہلی کو آگ لگا دی مسلمانوں کو بے خانما کر دیا مسلمانوں کو اس آگ میں جھونکا اور مسلمانوں کی جو صورت حال ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے اور جس طرح فرما رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے عدلیہ ہے پولیس ہے وہ تو مودی کے وہ ہرکار ہے وہ مودی جس طرح ان کو کہے انہوں نے اسی طرح سچویشن کو آگے بڑھانا ہے ان سے آپ اس گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے گزارش کی بھارت کی پولیس بھارت کی عدلیہ اور بھارت کے اداروں سے آپ کوئی خیر کی توقع مسلمانوں کے حوالے سے نہ رکھیں لہذا دہلی میں جو کچھ ہوا یہ گجرات کا رپلے تھا اور یہ ایٹی فور میں جو سکھوں کے ساتھ ہوا جب اندرا گاندھی قتل ہوئی اس وقت بھی دہلی میں اسی طرح کا خون خرابہ ہوا آتش و خون ہوا یہ اس کا بھی رپلے تھا اس کے دو مقاصد تھے ایک مقصد یہ تھا دہلی میں بی جے پی کو شکست فاش ہوئی اب وہ کیجروال کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی وہ چاہتی تھی ان فساد مسلم کچھ فسادات کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دے اور بھارت کو پیغام دے کہ کیجروال دہلی کو سنبھال نہیں سکتا ایک تو مودی اینڈ کمپنی کا مقصد یہ تھا جو مسلم کچھ فسادات انہوں نے کرائے دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو دہلی کا ہے وہ بڑا غیر مند تھا ماضی میں اور اسے یہ خوف زدہ اور حیبت زدہ کرنا چاہتا تھا مودی اینڈ کمپنی تاکہ اس میں یہ جرت نہ ہو کہ وہ نہ کرے وہ نہ کر سکے وہ ہمیشہ ہاں میں ہاں ملائے یہ دو مقاصد مودی اینڈ کمپنی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دونوں مقاصد انشاءاللہ العزیز ناکام ہوں گے دہلی کا مسلمان نہایت جرت مندی کے ساتھ جوا مردی کے ساتھ اپنے مطالبات پھر دہراتا رہے گا اور کیجروال وہ ہندو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جس طرح اس نے ہندو مائنڈ سیٹ مودی مائنڈ سیٹ کو شکست فاج دیا وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا اب سوال آپ نے یہ کیا کہ دہلی کا مسلمان کدھر جائے دہلی کا مسلمان اس کے لیے کوئی دروازہ ہی نہیں ہے کہ جدھر جائے اس کے لیے کوئی شنوائی ہی نہیں ہے کہ وہ بھریاد کرے لہذا اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اپنے عزائم کو مزید جوان بنانا ہے اور اپنے اس ایمان کو پختہ بنانا ہے کہ ہندو مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا نہ ہمدرد ہو سکتا ہندو مسلمان کا گم خار نہیں ہو سکتا ہندو ایسا ہے کہ جو منہ میں رام رام بغل میں چھری رکھتا ہے یہ کل بھی اس کی سچویشن تھی آج بھی یہ صورتحال ہے اور اگلے کل بھی اس کی صورتحال ہی ہے لہذا دہلی کا مسلمان ہو یا پورے بھارت کا مسلمان ہو اس کے لئے انصاف کے دروازے بند ہیں ان پر منو کے تالے پڑ چکے ہیں اس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے اور اپنے ایمان کو پکتہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی دعا مانگنی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ حافظ